man ist natürlich müde, aber ähm, wir sind alle mit einem Lächeln aufgewacht. Wenn das mal kein perfekter BVB-Samstag war gestern, darauf blicken wir jetzt in unserem Spieltagsrückblick, zu dem ich euch herzlich begrüße, zurück. Die U19 gewinnt das Derby und damit den NRW-Ligapokal. Die U23 gewinnt mit der Unterstützung von Dan Axel Sagadou in Halle. Und die Profis gewinnen gegen Stuttgart. Damit fangen wir natürlich auch an. Hier sind die Netradio-Highlights zum Spiel gegen Stuttgart. Malen. Tor! Malen! Tor! Malen! Tor! Malen! 56. Ich freue mich so für Dani. Wunderbar! Reus über halb links, Reus, jetzt der Ball auf Azar, Azar, Torgan Azar, Torwart hält, Nachschuss Marco Reus! 2 zu 1 für Borussia Dortmund, ein schulbuchmäßiger Konter. Borussia Dortmund schlägt den VfB Stuttgart mit 2 zu 1. Der BVB feiert also im siebten Heimspiel in der Bundesliga den siebten Heimsieg. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich hatte das Gefühl, dass man die Bierdusche nach dem 2 zu 1 gerade sogar in den Netradio-Highlights riechen und schmecken konnte. Über den Konter, den Sieg und vieles mehr habe ich mich gerade mit unserem Kapitän Marco Reus unterhalten. Marco, nach einer Nacht drüber schlafen, wie fühlt sich der Sieg von gestern an? Schön, sehr, sehr schön. Also wenn man ähm, quasi fast in allerletzter Sekunde noch ähm, das Spiel gewinnt, ähm, dann fühlt sich das ähm, automatisch sehr, sehr gut an und ähm, ja, man ist natürlich müde, aber ähm, wir sind alle mit einem Lächeln aufgewacht. Das ist das Ende schon vorweggenommen. Lass uns mal chronologisch durch die Partie gehen. Die erste Halbzeit war, würde ich sagen, relativ ausgeglichen. Äh, dann das Tor von Donny. Wie sehr hast du ihm das, wie sehr hat das Team ihm das vielleicht auch gegönnt? Ja, natürlich sehr. Äh, jetzt unabhängig von Donny, wir hätten es ähm, jedem gegönnt, ähm, weil es einfach... Ähm, Wichtig ist, überhaupt äh, ein Tor zu erzielen und ähm, Donny hat dann in dem Moment äh, einfach ja, eine gute Positionierung gefunden, ähm, hat dann ähm, versucht zu schießen ähm, und dann war es äh, einfach ein schönes Tor und ähm, hat uns auf jeden Fall äh, nochmal viel Kraft gegeben für die zweite Halbzeit. Dann ist der Ausgleich gefallen. Äh, Mats hat gestern nach dem Spiel gesagt, das war so ein Moment, in dem es eigentlich das Ziel sein müsste, in dem Moment die Partie mit einem zweiten Tor zu entscheiden. Warum ist das nicht gelungen? Warum ist es zu diesem Rückschlag gekommen? Ja, weil wir einfach nicht die, die nötige Kontrolle über das Spiel äh, dann bekommen haben nach dem 1-0. Dann haben wir es ähm, zu offen gestaltet, ähm, haben dann zu wenig, ähm, ja, noch mehr Torgefahr ausgestrahlt, ähm, was uns eigentlich nach, wenn wir mal 1-0 in Führung gehen, dass wir dann doch nochmal äh, nachlegen wollen. Ähm, haben dann, wie gesagt, zu wenig Kontrolle gehabt und haben dann Stuttgart einfach, ähm, ja, Möglichkeiten gegeben, wieder ins Spiel reinzu, äh, reinzukommen und ähm, ja, kriegen dann äh, das 1-1. Ähm, möchte aber doch äh, lieber das, das Positive einfach vorwegnehmen, dass wir ähm, wiedergekommen sind, dass wir dann weiter, weiter gemacht haben, noch zielstrebiger gespielt haben und ähm, ja, dann am Ende das Siegtor geschossen haben. Du hast es schon angesprochen, war ein sehr schöner Konter. Äh, wie Weh tut eigentlich so ein Sprint in der 85. Minute einmal über den ganzen Platz? Ja, ich, das Problem war, Toto und ich waren uns in dem Moment uneinig, wer den Ball nimmt. Ähm, weil ich wusste an dem Augenblick, ähm, natürlich bist du da schon im, im roten Bereich auch. Ähm, und du siehst dann natürlich, das Tor ist dann schon noch ein bisschen weit weg. Ähm, und dann habe ich erst gedacht, er nimmt, er nimmt den Ball und... Ähm, er hatte das Gleiche dann gedacht, dass ich den Ball nehme. Und deshalb sah es dann wahrscheinlich am Anfang sehr, sehr komisch auch aus. Ähm, am Ende ähm, habe ich ihn dann genommen und ähm, ja, zu ihm geht schon äh, ein riesen, riesen Kompliment, einfach weil er einfach einen unglaublich guten Laufweg hat ähm, und dann mir das Tor quasi äh, widmet. Ähm, weil ohne seinen Laufweg wäre es so nicht zustande gekommen. Und ähm, ja. Bringt so ein 2-1, was am Ende nicht last minute, aber schon kurz vor Ende gefallen ist, vielleicht sogar mal für das Team, für die viel äh, umschriebene Mentalität äh, mehr, als wenn man äh, jetzt gestern vielleicht 4-5-0 gewonnen hätte? Ja, also grundsätzlich äh, tut jeder Sieg natürlich gut. Ähm, am Ende streitet man sich natürlich immer und sagt, ja, ähm, wir spielen schön, aber gewinnen die Spiele nicht. Und jetzt ähm, haben wir halt äh, eine Phase ähm, oder in die Saison, wo wir halt nicht so schön spielen, aber die Spiele gewinnen. Und ähm, das ist dann auch wieder vielleicht ein Qualitätsmerkmal, was wir dazu bekommen haben. Ähm, und ich, ich sehe das einfach aus einer komplett positiven Sicht. 
Ähm, dass wir natürlich Luft nach oben haben, aber brauchen wir gar nicht sprechen. Ähm, aber trotzdem müssen die Spiele gespielt werden und müssen auch äh, gewonnen werden. Und ähm, das tun wir äh, zumeist, ähm, sage ich. Und ähm, ja, für mich ist es einfach eine gewonnene Qualität, dass wir auch in den letzten Spielen ähm, viele Spiele noch gewonnen haben, in, in den letzten zehn Minuten, glaube ich, äh, fünf Minuten. Ähm, und das ist einfach eine, eine positive Entwicklung, denke ich. Und ähm, ja. Was müsste Mittwoch in Lissabon machen, um auch da zu gewinnen? Ähm, versuchen natürlich besser zu spielen. Ähm, ja, es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel, glaube ich. Ähm, Lissabon ist keine, keine schlechte Mannschaft. Ähm, ja, also wir, sind, wir werden bewappnet sein. Ähm, ich glaube, dass wir <lacht> gut aufgestellt sind und ähm, dass, wenn wir unsere Leistung zu 100 Prozent abrufen, mit allem, was dazugehört, ähm, da werden wir auch ähm, den Platz als Sieger verlassen. Ähm, aber man wird es einfach schauen. Also ähm, wir freuen uns total drauf, ähm, einfach weil es auch ein ja, enorm wichtiges Spiel einfach ist. Und ähm, wir warten immer ab. Der Blick des Kapitäns richtet sich also schon auf das vermutlich vorentscheidende Gruppenspiel in der UEFA Champions League in Lissabon. Zeit für uns, den Deckel drauf zu machen. Zumindest auf das Spiel der Profis. Denn wie eingangs schon erwähnt, haben wir noch eine Menge vor. Zum Beispiel die Highlights der U23. Hier sind die Tore vom Auswärtssieg in Halle. Nicht nur die U23 gewinnt nach einem Doppelpack. Bei der U19 trifft Julian Reikhoff doppelt und beschert damit nicht nur den Derby-Sieg, sondern auch den Gewinn des NRW-Ligapokals. Herzlichen Glückwunsch von uns. Damit verabschieden wir uns aus Dortmund, wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bleibt gesund.